ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಾವಿವತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಈ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪೋಷಣ ವಿಧಾನಗಳು ಪೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಪರಪೋಷಕಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪರಪೋಷಿತ ಪೋಷಣ ವಿಧಾನಗಳು ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಠದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಪೋಷಕ ಕೀಟಾಹಾರಿ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪೋಷಕ ಕೊಳತಿನಿಗಳು ಪರಪೋಷಕಗಳು ಪೋಷಣೆ ಕೊಳತಿನಿ ಪೋಷಕ ಅದಿತೀಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಈ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಖನಿಜಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇವನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪೋಷಕಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊತವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವಿವಾಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯೋದು ಭತ್ತ ಭತ್ತದಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಸಸ್ಯನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಕುರಿನ ತಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕುರಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕುರಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ತಿಂತಾನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೋಷಣ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಇವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವು ತಮಗಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊತವೆ ಈ ರೀತಿ ತಮಗಾಗಿ ತಾವೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೋಷಕಗಳು ಜೀವಿಗಳ ದೇಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನು ಸಸ್ಯಗಳು ತಯಾರಿಸ್ತವೆ ಆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಪೋಷಕಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಗಾಯ ಮಾದು ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗ ಆ ಭಾಗ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪೋಷಕಗಳು ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಗಳು ಅದು
ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀವಿಗಳು ಸರಳವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಪೋಷಿತ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಪೋಷಿತ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರಪೋಷಕಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆಹಾರವು ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ವು ಸಸ್ಯಗಳ ಆಹಾರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಎಲೆಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಆಹಾರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರಿನ ಬೇರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಖನಿಜ ಲವಣಗಳು ನೀರು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆ ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಈರಿಕೆಯಾಗಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಳ ಸೇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಿರ್ತವೆ ಇದು ಎಲೆಯ ಅಡ್ಡ ಛೇದ ಈ ಅಡ್ಡ ಛೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿರ್ತವೆ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳಿರ್ತವೆ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರ ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾವಲು ಕೋಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಕಾವಲು ಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಾವಲು ಕೋಶಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನ್ನು ನಾವು ಕಾವಲು ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ನಾನು ಪತ್ರ ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಡವಾದಾಗ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರು ಕಾಂಡ ರೆಂಬೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಕೊಳವೆಗಳಂಥ ವೆಸೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರು ಬೇರಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರು ರೋಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೇರು ರೋಮಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈರಿಕೆ ಆ
ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಠದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋತೀರ ಇವು ಸ ಏನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಗಳು ಬೇಕು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸ್ತವೆ ಇವು ಈ ಗ್ಝೈಲಮ್ಗಳು ನೀರು ಖನಿಜ ಲವಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫ್ಲೋಯಮ್ಮು ಎಲೆಯಿಂದ ದೇ ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದು ಹಸಿರು ವರ್ಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ್ವಿತಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದರೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತೇವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ನೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಲವಣ ಖನಿಜಗಳು ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗಾಲ ಅಡದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪತ್ರ ಹರಿತು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಸಿ ಓ ಟು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಟು ಓ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಿಷ್ಟ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕ ಇದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತವೆ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಅವಶ್ಯಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಖನಿಜಗಳು ಹೋಗಿ ತಲುಪುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ದ್ವಿತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೀರಿಕೆಯಾದ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಆಕಾರವಾಗಿದೆ ನಾವು ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲ ಆಕಾರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸೌರಶಕ್ತಿನೇ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದೊರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಉಳಿವು ಸಸ್ಯಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿಯೇ ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ಜೊತೆ ಬರೀ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ
ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳು ಮುಳ್ಳಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮುಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಸ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಾಂಡ ಈ ಕಾಂಡದ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಸಿರು ಸ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ಸು ಕಳ್ಳಿ ಅಂಥ ಗಿಡಗಳು ಇವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕಾಂಡದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಪ್ಲಸ್ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಇವೆರಡನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಪಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಷ್ಟವು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಈ ಪಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪಿಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವು ನಾವು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅರಿಶ್ಣು ಕಲರು ಕೆಂಪು ಕಲರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣನೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸ್ತವೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಂಪು ಕಂದು ಮತ್ತು ಇತರ ವರ್ಣಕಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಳ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ ನಿಂತ ನೀರು ಕೊಳಕಾದ ಹಸಿರು ನೀರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ಶೈವಲೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವಲ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀರು ಇದು ಯಾಕೆ ಈಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶೈವಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಶೈವಲಗಳು ಏಕೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈವಲಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ಶೈವಲಗಳು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೂಲಕ
ಆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವೆಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊತವೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಇಂಗಾರ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರು ಕಂತವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಬಳಸಬಲ್ಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಆವಾಗ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ರೈತರು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇತರ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇತರ ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ ಅತಿಥೇಯ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಅಮಾರ್ಬೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಇವುಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಇವು ಅವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಏನು ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಮತ್ತು ಅಮಾರ್ಬೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಅವು ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತವೆ ಅವು ಕೂಡ ಪರಪೋಷಿತ ಪೋಷಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತವೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸಸ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ತನ್ನ ಬೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ಈ ಬೇರಿನ ಮೂಲ ಬೇರನ್ನು ಈ ಇದ್ರ ಈ ಸಸ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಯ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೋ ಫ್ಲೋಯಂ ಮೂಲಕ ಆವಾಗ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಈ ಥರ ಸಸ್ಯಗಳು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಇರ್ತವೆ ಇವು ಏನು ಪರಪೋಷಿತ ಜೀವಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಈ ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಇದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಥೇಯ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅತಿಥೇಯ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ ಅತಿಥೇಯ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪವ ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನುಗಳಿರ್ತವೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ
ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟು ದ್ರವ ಇರೋದರಿಂದ ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಈ ಮುಚ್ಚುಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಚ್ಕೊಂತಿದ್ದಂಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಇವು ಈರ್ಕೊತವೆ ನೋಡಿ ಊಜಿ ಅಂತ ರಚನೆ ಎಲೆ ಮಾರ್ಪಾಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಊಜಿಯ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಬಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುದಿಯ ಭಾಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಊಜೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಕೀಟವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂದುಗಳ ಕೂದಲುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ತ ಕ್ಷಣ ಆ ಕೀಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಊಜೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ರವಿಕೆಯಾಗುವ ಜೀರ್ಣ ರಸಗಳು ಕೀಟವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೀಟದ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಈರ್ಕೊತವೆ ಈ ರೀತಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಕೀಟ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಅದು ಊಜಿ ಗಿಡ ನೆಪದ್ದಿಸು ಡ್ರಾಸೆರ ಈ ರೀತಿ ಪಿಚ್ಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೀಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಿದ್ದಂಕೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಮುಚ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೊಳೆತಿನಿ ಪೋಷಣೆ ನಾವು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳ ಮೊಟ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಹಳೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ತುಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇವು ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಅಣಬೆಗಳು ಇವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಭರಿತ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೊಳಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಿ ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಚ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇವುಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅವುಗಳು ಆದರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡಿತವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಇವು ನ ಈ ರೀತಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಇವನ್ನ ನಾವು ಕೊಳೆತಿನಿ ಪೋಷಣ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ನ ನಾವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪೋಷಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತಂದಿರ್ತೀರ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಷ್ಣು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಸಿತೀವಿ ಅವು ಬ್ರೆಡ್ಡಿನಿಂದ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊಳೆತಿನಿ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಳೆತಿನಿ ಪೋಷಣೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಕೊಳೆತಿನಿ ಪೋಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಳೆತಿನಿ ಪೋಷಣ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಳೆತಿನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಂಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಚರ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ಅತಿ ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತವೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಡ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಳಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದು ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರದ ಬೀಜಾಣುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಅವು ಹೇಗಿರ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಬೀಜ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ತಡ್ಕೊತವೆ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊತವೆ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳ ಬೀಜಗಳು ಬೀಜಾಣುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬೇಗ
ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜೀವನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮರಗಳ ಮೇ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಅದು ಕೆ ಸಸ್ಯವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರವು ನೀರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಹಜೀವನೇ ಅವನ್ನ ಲಿಚ್ಚೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಚ್ಚೆನ್ಸೆ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಲಿಚ್ಚೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈವಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶೈವಲ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡು ಸಹಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಆಶ್ರಯ ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಈ ಶೈವಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶೈವಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಜೀವನ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಚ್ಚೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶೈವಲ ಫಂಗಿ ಹಸಿರುಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಜೀವಿ ನೋಡಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹಸಿರು ಕಣ್ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪೋಷಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪುನರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಒದಗುತ್ತವೆ ನಾವು ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳೋದನ್ನು ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಲಿ ಅವು ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊತಾವೋ ಆವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇಳಿಕೆ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಡೆದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು ಪಾಸ್ಪರಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು ಪಾಸ್ಪರಸ್ಸು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಇವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿರ್ತವೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಸಸ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತವೆ ಈ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಅವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತವಲ್ಲ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕ
ಇವುಗಳ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕರಗಬಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೇರಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಗಂಟು ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಗಂಟು ಗಂಟಲ್ಲಿ ಈ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಕರಗಬಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದ ಒದಗಿಸ್ತವೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಆಹಾರ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಈ ಸಹಜೀವನವು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಬರೀ ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಏಕದಳವನ್ನು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕೃತಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದವುಗಳು ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೀನ್ಸು ಕಡಲೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆತಿನಿಗಳು ಅವು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗಶಃ ಪರಪೋಷಕ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪರಪೋಷಕಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಉದಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಪರಪೋಷಕಗಳಾಗೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀಟಹಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಭಾಗಶಃ ಪರಪೋಷಕಗಳೆಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗಶಃ ಪರಪೋಷಕಗಳು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಪರಪೋಷಕಗಳು ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀ ಇದುವರೆಗಾಗೂ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೋಟ್ಸು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹುಡ್ಕೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏಳನೇ ತರಗತಿದು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಠದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟ